ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആവാറായി ഇനി എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്രിസ്മസ് റെസിപ്പീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ലിങ്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് മേലെ അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഐ കാണുന്നില്ലേ അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് കാണാൻ പറ്റും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പം എന്നോട് സിമിലർ തന്നെയാണ് ഈ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം കാരണം ഞാൻ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അത്ര പ്രിയ അല്ല ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടെ കണ്ട് നോക്കൂ ഇഷ്ടാവും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരൂ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ മെയിൽ വഴിയോ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോവാം വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്ക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ലിങ്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ കേക്ക് ഞാൻ ഒരു കിലോ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിലോയുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പാനിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാം നാല് നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കേക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കേക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വീഡിയോയും ഞാൻ ഓൾറെഡി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കിംഗ് ഫോർ ബിഗ്നേഴ്സ് എന്നുള്ള സീരീസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ഒരുപാട് ലിക്വിഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ചി ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു ഞാനൊരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതാ കേക്ക് നന്നായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീമ് വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ക്രീമ് ഞാൻ ഹൈ സ്പീഡിൽ ബ്ലണ്ടറിൽ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് അതായത് ഹാൻഡ് ബീറ്ററിൽ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്രീമ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചില കൊണ്ട് ഒരു കേക്ക് സ്പാച്ചില കൊണ്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നന്നായി ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കേക്ക് സ്പാച്ചുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ സാധാരണ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഈവൻ ബട്ടർ നൈഫ് വെച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ക്രീമിൻ്റെ തിക്നെസ് എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ തി നല്ല തിക്ക് ലെയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ തിക്കാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറിയാണ് ചെറിയ ഞാൻ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മേലത്തെ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ലെവൽ ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ
നേരത്തെ അടിയിൻ്റെ ഡബിൾ അതായത് അര കപ്പോളം ഞാൻ അര മുക്കാൽ കപ്പോളം ഞാൻ ക്രീമ മേലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ കേക്കിൻ്റെ സ്പാച്ചില കൊണ്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവിടെയും നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് എവിടെയും മല പോലെ വരാൻ പാടില്ല അതായത് പൊക്കും താഴ്ചയും വരാൻ പാടില്ല എല്ലാം സ്മൂത്തായിരിക്കണം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എക്സസ് കണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള പുറത്തേക്ക് തൂങ്ങി വരണ കണ്ടോ അത് ഞാൻ സൈഡിലോട്ട് തന്നെ തേച്ചു കൊടുക്കും കാരണം നമുക്ക് സൈഡും ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആയാലും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഒരുപാട് ഫൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്മൂത്തൻ ചെയ്തെടുക്കണ്ട കാരണം അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഷേവിങ്സ് വരും അപ്പം അത് കവറാവും അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എക്സസ് ആ തൂങ്ങിക്കിടന്ന എല്ലാം സൈഡിലോട്ട് തന്നെ തേച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സൈഡ് കവർ ചെയ്യാണ് പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ആ അപ്പുറത്തെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് സൈഡെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിഡിൽ ലെയർ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര തിക്നെസ് വേണം എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ചിലവർക്ക് ക്രീമിൻ്റെ ലെയർ നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടമായിരിക്കും ക്രീം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ക്രീം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും ചിലവർക്ക് കേക്ക് കഴിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് അഥവാ കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അത്യാവശ്യം കേക്ക് എല്ലാം ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി വെച്ചു ഫ്രീസറിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് ഷേവിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിന് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് വേണം ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കുറച്ച് കത്തി കൊണ്ട് ചൊരണ്ടിയെടുത്തു അതാണ് ഈ വലിയ വലിയ ഷേ ചോക്ലേറ്റ് ഷേവിങ്സ് കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ച് ഗ്രി നമ്മുടെ സാധാരണ ക്യാരറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രേറ്ററിൽ ചീവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ചെറുതും കുറച്ച് വലുതുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഷേവിങ്സ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ടോപ്പ് ലെയർ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് സൈഡിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് മുഴുവൻ ചോക്ലേറ്റ് ഷേവിങ്സിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രീം തേക്കുമ്പോൾ അത്ര സ്മൂത്തൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതെല്ലാം ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഷേവിങ്സ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം കവറായി പൊക്കോളും നീറ്റായിരിക്കും കേക്ക് പിന്നെ കാണാൻ കണ്ടോ ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആ കേക്ക് ടേൺ ടേൺ ടേബിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് 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 എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് മേലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റാർ ടിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാഗിലോട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റോസ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഒരു റൗണ്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് റോ റോസാ പൂ വരണ മാതിരി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഓരോ റോസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ നിറയെ റോസ റോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് റോസുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ചെറിയ വെച്ച് കൊടുക്കണം വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ റോസും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആറ് റോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അറ്റത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ റോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുവിലോട്ട് ഓരോ ചെറിയ വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചെറിയ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മേലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയി വളരെ ഈസി അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ ബേസിക് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നാല് നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റേ ഉള്ളൂ ചോക്ലേറ്റ് ഷേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്